pemeriksaan gitu ya e, terkait pasal 221 pemeriksaannya berjalan lancar jadi semuanya yang tadi telah diperiksa ditanyakan semua juga dijawab lancar sudah kita terbuka semuanya tapi kalau misalnya e, isi detailnya kita sebagai orang hukum penegak hukum juga kita menghormati penyidikan jadi kita nggak bisa buka semua tentang ini sekitar kita gitu. ada berapa yang pertanyaannya Uh, ada berapa pertanyaan dulu Pak? Pertanyaan itu kira-kira sekitar 20 ya, tapi ada 20, 20 pertanyaan. Ada 20 pertanyaan gitu. Bang, yang pemeriksaan sebelumnya kan Mbak Nini tidak hadir, itu kenapa ya. nih Bang? Nah itu yang perlu kita klarifikasi ya. Jadi pada saat pemeriksaan sebelumnya itu Mbak Nindi itu nggak pernah untuk menolak tidak hadir. Cuman pada saat itu Mbak Nindi sedang ada di luar negeri. Itu juga sudah kita jelaskan, sudah kita buktikan juga tiketnya bahwa pada tanggal 5 panggilan pertama bukannya tidak mau hadir tapi karena sedang ada di luar negeri kira-kira begitu. -kira. Dan ini sendiri gimana kah setelah pemeriksaan? Sudah lebih tenang kah selama atau 20, selama uh, sebanyak 20 iya. pertanyaan? Sudah lebih tenang atau gimana kah? Ya, ini 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 ini. ya kita ikutin aja proses hukumnya. Sudah ya. tenang ya. Karena saya capek ngantuk. <laughs> capek Memang ngantuk itu. jadi kita uh, Mas, enggak ya, aja ya. Kalau ada pergi kan Mas, tadi itu ini sempat pulang pas lebaran. Nah, itu ketika pergi lagi nyampaikan ke mana-mana nih. Mohon liburan itu nanti. Itu udah sepertinya masuk ke materi, materi ya. Ini. Jadi kita nggak bisa buka, kita menghormati ya. Kita kan menghormati juga tugas dari uh, teman-teman kepolisian penyidik. Jadi kita belum bisa buka apa-apa untuk sementara waktu. Materi mohon banget dimengerti, dipahami dan dihormatin gitu. Gitu ya. Masalahnya nah, masih gimana lagi? Iya, mungkin nanti kalau ada rencana pemanggilan lagi, nanti kita akan kabar okay. lebih lanjut ya. Mbak Dini ini saya ketemu sama Dini Indra, ah, iya. kapan Mbak? Iya, saya sampaikan ke penyidik. Ya, Tapi sebenarnya hubungannya apa sih, Kak? Kan saya ini. masih berhubungan seperti layaknya orang berpacaran. Saya tidak pernah tinggal satu rumah, ini yang saya klarifikasi. Kalau dibilang saya menikah dengan memakai baju hitam, itu salah. Sama, saya bisa buktikan dan saya sudah menikah. Jadi terserah masyarakat yang sudah menerima pengiringan opini saya ucapkan terima kasih cuma intinya kalau juga saya juga punya keluarga dan anak-anak saya jadi sudah cukup langsung framing-framing saya seperti itu jadi karena kan kalian tidak bisa membuktikan jadi jangan hanya memberikan gosip untuk berita-berita yang dituliskan di media online pada umumnya ya oke kalau ini katanya whatsappnya sempat diretas setelah mengunggah anak salah satu jengkal TNI apa benar mbak? Aja. itu jatah dari mana sejak kali tanya gitu karena itu kita juga bukan beda itu beda 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 konteks ya tapi pada intinya yang perlu kita tegaskan juga Mbak Nindi tidak pernah menyembunyikan membantu menyembunyikan uh, itu sampai saat ini tidak pernah ada hmm. ya, Mbak Nindi tadi kan bilang tidak tinggal serumah tapi kemarin langsung hmm. kejadian kan ada Mbak Nindi itu gimana tuh Mbak ada saya iya kan tanpa siapa saya nggak ada di rumah itu pernah kan ada yang bilang katanya saya diamankan nggak ada saya baru datang hari ini Bang namanya bang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.